안녕하십니까. 계속해서 대구에서 전해드리겠습니다. 올해 역사국정교과서를 사용할 학교들은 10일까지 연구학교 신청을 해야 합니다. 하지만 대부분의 학교들이 국정교과서를 둘러싼 마찰을 걱정하고 있어서 이 연구학교 신청을 할 학교는 거의 없을 것이란 전망입니다. 보도의 양관희 기자입니다. 역사 국정교과서 최종본이 발표되기 전인 지난달 15일, 교육부는 전국 국립고등학교 교장 간담회를 했습니다. 이 자리에서 교육부는 역사 국정교과서 연구학교에 적극 지원해달라는 부탁을 했습니다. 하지만 상당수 학교에서 부정적 의견을 내비쳤습니다. 대구의 유일한 국립고교인 경대 사대부고도 이미 기존에 쓰던 교과서 신청을 끝냈고, 연구학교 신청은 하지 않을 것으로 보입니다. 학교 운영을 결정하는데 담당 역사 선생님들 자체가 부정적으로 보고 있거든요. 연구학교를 함으로써 발생할 수 있는 여러 가지 문제점이 생각외로 크다고 생각하고 있는 거죠. 3년 전 대구의 한 고등학교가 친일 독재 비화 교과서 채택으로 홍역을 치른 바 있어 다른 학교들도 같은 지적을 받고 있는 국정교과서를 선뜻 채택하기는 힘들 것으로 보입니다. 그런데 거기 아마 학습 효과가 있어가지고 아마 그런 것 때문에 모를 것 같습니다. 네. 학교 선생님들이 뭐 좋다 하면 할 수도 있는데 네. 그 이런 학교에서도 좀 꺼린 것입니다. 그런 내용 때문에. 친일 독재 미화와 대구의 근현대사 오류, 축소 등 논란과 갈등만 키우고 있는 역사 국정교과서가 일선 학교들로부터 외면받고 있는 가운데 연구학교는 오는 10일까지 신청을 받아 15일 최종 발표합니다. MBC 뉴스 양관입니다 야권 대선 주자인 더불어민주당 이재명 성남시의장이 오늘 대구를 찾아 더불어민주당 대구시당에서 기자간담회를 갖고 대선 출마 각오와 경선 준비 과정, 주요 대선 공약 등을 설명했습니다. 기자 간담회 이후에는 핵심 당원들과 간담회를 갖고 저녁 7시 반부터는 대구 동성 아트홀에서 대구 청년이 묻고 이재명이 답하다는 주제로 시국 강연회를 열 예정입니다. 임대윤 더불어민주당 대구시당 위원장이 오늘부터 더불어민주당 최고위원직을 수행합니다. 임기는 오는 6월 말까지로 더불어민주당 대통령 선거 예비 경선 룰 확정을 포함해 당내 대선 후보 선출 과정에서 주요 역할을 담당하게 됩니다. 최고위원은 당 주요 정책과 당무의 심의 의결권을 가지는 더불어민주당 당무 집행 최고 책임 기관이며 대구에서 최고위원 입성은 김부겸 의원에 이어서 두 번째입니다. 바른 정당의 하태경 의원은 지난달 20일 박근혜 대통령의 탄핵 심판 변론 과정에서 서석구 변호사가 가짜 노동신문을 근거로 변론을 하고 촛불 시위에서 경찰 113명이 부상당하고 경찰자, 경찰차 쉰대가 파손됐다는 허위 발언을 하는 등 가짜 뉴스의 진원지 역할을 했다면서 대한변호사협회에 서 변호사의 징계를 요청했습니다. 이담 대구지방변호사회 회장은 관련 징계 요청권은 지금 대구 변협으로 넘어온 상태이며 조만간 조사를 통해서 징계 여부를 판단하겠다고 밝혔습니다. 군이 우보면이 대구통합공항 이전에 유력 후보지 중에 하나로 부상되고 있는 가운데 군이 우보 공항 이전 반대 대책위원회는 오는 8일 군이 군청에서 천여 명의 주민이 참가하는 대규모 집회를 연뒤 시내에서 가두 행진도 할 예정입니다. 이들은 또 다음 주초 서울 국방부 청사로 이동해 주민 반대 의견을 담은 서명부를 국방부에 전달하고 국방부 관계자를 만나 반대 의사를 밝힐 예정입니다. 대구시는 2020년까지의 교통 발전 상황을 감안해서 대구시 통합신공항 이전의 단일 후보진 군이 우보명과 공동후보지인 의성비안면, 군이소보면과 성주용안면, 고령 다산면 등세곳에 대구 8개 구군별 접근성을 조사했습니다. 그 결과 군이우보면까지 승용차로 34분에서 50분, 성주고령공동후보지까지가 27분에서 52분으로 가깝게 나타났고, 의성군이 공동후보지까지는 45분에서 60분으로 상대적으로 먼 것으로 조사됐습니다. 네, 지금까지 대구에서 전해드렸습니다.